小夜灯教程来啦！我的宝，你要加入我。大家好，我是米妈，今天呢为大家介绍一下我们这一款非常非常漂亮的兰陵花的小夜灯的一个做法。我们这里的话呢，嗯，是有三个单位的，一个快闪，有一个慢闪，还有一个呢就是这样子。停在这里的是一个暖色的小黄灯，然后呢，我们做好之后，这个可以当插件，或者是当那个，嗯、呃，有底座的当一个摆件都是可以的。好的，嗯，我们呢，接下去呢，视频上我们的那个兰陵花的话呢，我们之前的话呢都会有录制了，到时候会剪辑过来，然后，嗯、呃，由这样子做好的兰陵花。然后做好的叶子，还有我们的小灯，进行一个组装完成的。好，我们接下去呢，就跟着米妈的视频一起往下钩织。首先，我们介绍一下我们这个花苞主体的一个钩法。花苞主体的话，我们这样子的挂件款跟我们的，嗯、呃，这个就是<笑>花束的话呢，是一模一样的，就是到最后的组装呢是不一样的，就是这样勾起来的钩法是一模一样的。我们呢，首先是勾这样子的一个花苞的主体。拿出我们任意颜色的线来，为了让大家看得更仔细呢，我们用黄色线给大家演示。环形起针，环形起针的话的话呢，哦，再介绍一下我们钩针。钩针的话呢是这样，用的是两头钩针，嗯，不管是一跟二或者三跟四，都要用大头的，大的大的这一头钩针钩织。我们拿出一根线来，在手上绕过小拇指，绕过来，再绕过这三个手指，这样子。从我们的食指这样绕过来，这边是这个样子，手捏住，拿起我们的钩针。钩针的拿法的话呢，您可以，呃，用是这样子握笔的这样子拿，或者呢，我是这样子拿，怎么方便怎么来都没有关系。这根手跟钩针一起这样子握住，拿这根短的线绕我们身体的方向绕一圈。绕我们身体的方向，这样子绕一圈，手呢就一直要捏住这两根线。好的，我们钩针呢这样子，把它这样子这样子穿过来，先是这样一根线穿过来，然后呢在这个线上面绕线，放在钩针的这样子下方，绕线，绕线绕了之后，拉了手，注意一下，钩针头垂直往下，然后呢拉过这个线圈，这样子拉过来。拉过来之后的话呢，这个呢算是啊、呃，就是不算针数的。我们要勾一个起立针，起立针的话呢就是辫子针。继续把钩针放在线的下方，绕线，拉过钩针上的线圈。我们拉的时候注意一下，这个手呢不要绷得太直，不然的话这个这里这个线圈呢会越绷越紧，你可能拉不过来，要稍稍松一点，这里稍稍松一点。然后呢，也是钩针往下压，拉过这个线圈，这样子。一个起立针呢就勾好了，起立针勾好之后的话呢，你可以这样拉一下，那钩针上的这个线圈大一点，这个下面的线线圈呢稍稍紧一点，这样子，这样起立针呢就勾好了。我们开始继续往下勾，钩针呢这样子穿进去，要一直穿过这两根线，钩针放在线的下方，绕线，拉的手注意一下，钩针头都是往下的，你看一下，都是这样往下的，这样。钩针上呢就有两个线圈了，继续钩针放在线的下方，绕线，拉的时候钩针头往下压，给它拉过来，这样子，这样呢算第一个短针呢就勾好了。第一个短针勾好之后的话呢，我们可以在这里呢扣上一个记号扣，就是。钩针对下来的这个 U 型的位置呢，扣上胶扣。我们刚刚开始的时候呢，就会讲的特别慢，嗯，就新手朋友跟着我慢慢一起来。如果有基础的话，您看我图解就可以了，就不要嫌弃我麻烦啰嗦。好的，这样一个短针呢就勾好了，然后继续穿进去，把针放在线的下方绕线，就是把这个线拉过来，其实这样子。拉过来，钩针上呢有两个线圈了，继续放在线的下方绕线，拉过这两个线圈，这样子两个短针呢就勾好了。我们要一直勾，六个短针穿进去，放在线的下方绕线，拉过来，两个针
，两两两个线圈，再绕线，一次性拉过这两个线圈，这样子就三针了，会很明显，就是一个 U 型一针，一二三，很明显。好的，我们继续。四针了，五针这样子，五针钩针继续穿进去，这样子就是六针了。大家您看一下，嗯、呃，就是一个。一个 U 型这样子一针，加扣这里开始是第一针这样子，二三四五六，就是对准对准我们这个钩针，钩针这个线圈对下来的这个针呢是最后一针。好的，六针勾好了，勾好之后的话呢，把这个线圈拉一下，就拉一直拉拉拉。你拉的时候注意一下，要稍稍的不用。这个呢，不用拉的特别紧，拉到不拉的不能紧，稍稍你看看留一点点空隙就好了，但也不要留太大的空空隙，因为我们呢要在这里要穿要穿我们的嗯、呃、穿进去的话，就是要做我们的花心的时候要用这个，就是这里留一个小小的口，一点点口就口够了，不要留太大，也不要嗯、呃、一点都不留，就稍稍的这样微微留就可以了。好的，那我们这样第一圈呢就勾好了。第一圈勾好的话，你也可以在最后一针呢扣上记号扣。最后一针的位置呢，就是钩针对下来的这个 U 型的位置，就是对下来的。如果数针数的话呢，就是红，哎、呃，我们这里呢是第一针，然后这个是最后一针，一二三四五六都是记号扣这个位置。好的，然后我们跟第一针做一个引拔连接。钩针这样子穿过我们刚刚扣记号扣的这个位置，这个要两根针，看看这里两条线要一起都要穿过，都要穿透的。勾一个引拔针，引拔针的勾法勾法呢，就也一样，钩针放在线的下方，绕线把线拉过，拉过来之后呢，钩针上有两个线圈了，然后我们继续用前面的线圈拉过后面的线圈，拉的时候注意一下，钩针头继续这样往下压，然后再才能把它拉过来。这样子，这样子引拔针勾好了，因为引拔针的这个针目呢是不算针目的，就是这个针目呢是不算针目的，所以我们要把它这里拉紧。这一针呢是不算的，所以我们要给它拉紧它。好的，勾好之后，我们再勾上一个起立针，钩针放在线的下方，绕线拉过来，勾一个起立针。起立针勾好之后的话呢，然后我们在刚刚引拔的这个位置。也就是我们最初勾扣记号扣的这个位置，勾上第一个短针，这里勾上第一个短针。最主要的是，我们这里入针位置呢要弄清楚，穿进去，然后把这根线放在钩针的上方，给它收一下，拉过来，钩针上两个线圈，绕线一次性拉过来，这样子。第一个短针呢就勾好了。第一个短针勾好之后，在第一个短针的位置呢，我们继续要扣上记号扣。这里扣上记号扣，这个呢是我们第二圈的第一针。第二圈的规定呢是全部要勾加针，也就是说在同一个针目呢都要勾上两个短针，这样形成一个加针。我们刚刚勾短针的位置呢，这里再进去，再进去，再勾上一个短针。这个线呢，就一直放在钩针的上方，给它收到里面来。这样子，一个加针呢就完成了。一个加针完成之后，第二针的入针位置呢，就下一个 U 型的位置，下一个 U 型的位置。注意一下，我们一个针目呢分里面这样子的，就是靠近靠近我们玩偶里面，就是远离我们身体的半针，还有靠近我们自己身体的半针。我们要这两根线一起这样子都要穿透的。这里看过去是这样子。这边呢是看起来这个样子，好的，我们入针位置弄清楚了，动作呢都是重复的。好的，穿进去，把这个线呢继续放在钩针的上方，给它收一下，一个短针，然后继续，在同一个针目这里再进去勾一个短针，形成加针。这样子，两组短针呢就勾好了。我们接着往下，下一个针目进去。线呢，继续给它收一下，一个短针，同一个针目进去
，再勾一个短针，形成加针，像三组加针了。然后在下一个针目这里进去，把线呢继续放在线的上方，给它一个短针，在同一个任务进去，再勾一个短针。好的，这样四组了。再下一个针目，穿进去，一个短针，同一个针目进去。再勾一个短针，好的，这样子五组了，胶扣拿下来，这是最后一组，把这个线继续放在钩针的上方，它收一下，一个短针，同一个针目进去，再勾一个短针，形成加针，这一圈勾好，一共是十二针，六乘以二等于十二，因为每一针呢都是勾了两针，所以呢都是一个倍数了。好的，一共十二针，最后一针尾还是扣上胶扣了。然后大家可以看一下，很多新手朋友可能就会发现，我们的就是最后一针跟第一针之间看起来好像有一个小缺口。比如说，嗯，这个是我们的引拔针，这是起立针，这两针呢，就是看起来这两这里好像还有两针，其实这两针呢都不算针目的，忽略它，当它不存在，跟第一针做一个引拔连接就可以了。好的，我们把第一针的胶扣拿下来。穿进去，勾一个引拔针，引拔针还记得吗？钩针绕线拉过来，拉过来之后，钩针上有两个线圈了，然后用前面的线圈继续拉过钩针上的线圈，拉的时候注意一下，钩针头继续往下压，给它拉过来，这样引拔针勾好了。然后这一针的话呢，不算针，是我们给它拉紧，再勾一个起立针，钩针绕线拉过来，起立针。这个针呢，稍稍弄大一点，这样子的话呢，我们就是勾第一针的这个位置呢，会稍稍大一点，我们会好勾一点。好的，我们在第一针这个位置进去，勾上第一个短针。第一个短针勾好之后的话呢，我们就扣上记号扣。现在呢是这个样子了。我们第三圈接下去呢，就是第三圈了。第三圈的规律呢，是一个短针，一个假，一个加针，这样重复的勾。我们现在在第一针这个位置呢，勾短针了，然后在下一个针目这里呢，勾加针，这样子一个短针，一个加针，把这一圈呢给它勾完。然后呢，呃，这里的线的话呢，其实是已经呃收了一圈的话呢，我们可以给它直接剪断好了，就是给给它直接剪断就可以了。好，我们继续。一个短针勾好，下一个针目这里勾加针，短针，同一个针目进去，同一个针目进去，再勾一个短针形成加针，这样子一个短针一个加针，这样一组呢就完成了。然后我们接着往下勾就可以了。下一个针目，短针，在下一个针目这里。勾加针，两组了，继续短针，再下一个针目，加针，继续下一个针目，短针，再下一个针目，加针。再继续下一个针目，短针，再下一个针目，加针。好了，最后一组了，短针，加扣这个位置呢是最后一针，我们要勾加针。勾好之后的话呢，也可以在最后一针呢扣上加扣。如果你分得清楚的话呢，或者是每一圈你数一下针数，不用扣也没关系。这一圈勾好一共是十八针，大家自己能数一下针数，就是一个就是一个 U 型这样一针，可以明显的看得出来。好的，我们呢接下去跟第一针这里做一个引拔连接，拉过来，用拉过来的线继续拉过钩针上的线圈，拉的时候注意下，把钩针往下压，这样拉过来，拉紧。勾一个起立针，然后呢，在我们刚刚引拔的位置，也就是我们刚刚扣胶扣的这个位置呢，进去勾上第一个短针。第一个短针勾好之后的话呢，我们扣上记号扣
，加去第四圈，不加不减十八个短针，一、二、三、四、五、五、六。七、八、九、十、十一、十二、十三、十四。十五、十六、十七，最后一针，交扣拿下来。十八，这样子一圈十八。然后你为了怕弄错的话呢，就是最后一针呢，我们就是哎麻麻烦一点，就给它扣上交扣。最后第一针呢也扣上交扣，这样子的话呢，就是收尾。弄了就不容易给它出错了。然后第一针这里做一个引拔连接，拉过来，用拉过来的线继续拉过钩针上的线圈，拉紧它，勾一个起立针。起立针这个线圈可以稍稍拉大一点。然后在我们刚刚引拔的这个位置进去，勾上第一个短针。好的，第一个短针勾好之后的话呢，就扣上记号扣，然后继续呢不加不减的勾。现在勾第五圈了，嗯、呃，就是我们，嗯、呃，大家自己可以看一下图解，就是第四到第七圈呢是不加不减的勾短针的，啊、呃，勾短针的是五六七，我们一圈勾了，还需要勾三圈的不加不减的这样子的一个短针，我们能自己就把它完成它一模一样的。我们现在不加不减呢已经勾下来了，大家可以看一下如何数圈数，其实很简单，就一个螺旋是很明显的，这样一二。三四五六七，现在已经是第七圈了。最后的两针，我们数的时候就是靠近这个钩针后面，这样子，这样子从顶部往这边数就可以了。好，还剩下最后两针，我们把它完成。一针，两针。我现在呢是没有扣记号扣，就是为了跟大家分享一下。假如说您啊、呃、忘记扣记号扣了，怎么确定第一针这样子跟最后一针哈？第一针的话呢，就是大家看一下，就是我们。对过来的这个 U 型，这个是我们第一针针目的靠靠近稍稍往右的那个针目，往往往我们的右手边，就是这个针目对上来靠右的这一个针目呢，就是我们嗯这个第一针，然后最后一针的话呢也一样，就是我们这个是引拔引拔，这个是一个短针，短针靠右的这个位置呢，就是我们的最后一针。这样子，您可能就会，呃，这样子的话呢，假如没有扣的话呢，就不太，呃，也会找得到它。然后中间的这里一个，这是我们的引拔针，这是起立针，这两针呢是不算针数的。就是我们看第一针对上来，稍往上上面稍稍靠右的这一针，就是我们的第一针。好的，我们呢跟第一针做一个引拔连接。拉过来，用拉过来的线继续拉过钩针上的线圈，拉紧它，勾一个起立针，线圈稍稍留大一点，然后在第一针，也就是我们在刚刚引拔的这个位置呢，勾上第一个短针，第一个短针，短针勾好之后扣上记号扣。这一圈的规律呢，是一个短针，一个减针，这样重复。短针勾好了，接下去呢，我们要勾减针了。减针这个给大家看一下，我们呢每一个针目都是分靠近我们身体的半针，还有靠远离我们身体的半针这两条线。然后减针的话呢，也就是说把两针，就是把我们这里的外面半针靠近我们身体的半针。跟下一针靠近我们身体的这个半针，把这两针呢并做一针给它完成，就是把两个针目并做一个针目，这样子呢就完成了减。好的，我们呢挑起这个外面的半针，继续挑起下一下零的，就是下一个的外面的
半针，也就是靠近我们身体的半针。这个时候呢，钩针上有三个线圈了，然后呢，钩针绕线是一样的，我们继续绕线，拉了手一样，继续钩针头往下压，拉过前面这两个半针，这样拉过来，拉过来，然后呢，导致我们剩下还剩下钩针上两个线圈，继续绕线，一次性拉过来。这里就跟短针的钩法一样了。好的，这样子一个减针呢就完成了。减针完成之后呢，下一个短针的入针位置呢，就是要整个 U 型的位置了。这样子，外面半条线这两针勾了，这两针呢就是当做一针勾掉了。然后接下去呢就是这个整个针目了，要在这里勾短针，进去勾一个短针，然后再下一个针目，挑起外面的半针。继续挑起下面外面的半针，钩针上有三个线圈，绕线拉过前面两个线圈，还剩下两个线圈，绕线一次性拉过来，这样子。再下一个针目要整个 U 型穿透了一个短针，再下一个针目呢就是一个外面半针，再挑起外面半针，绕线拉过，这样子。个短针，一个减针，方法呢都是一样的，就是我们第一个会的话呢，接下去呢都会了。减针，短针，这样子重复的勾，勾完这一圈，勾完这一圈的话呢，就十八针就变成十六针了。减针。短针，减针，好，最后最后一组减针，勾好了，勾好之后的话呢，跟第一针这里做一个引拔连接，穿进去，拉过来，用拉过来的线继续拉过钩针上的线圈，拉紧它，这样子好了，再勾上一个起立针。起立针勾好之后呢，然后我们首先要在第一针的位置呢，就是我们刚刚扣交扣这个位置进去呢，勾上第一个短针，勾上第一个短针。接下去呢，我们勾花瓣了，花瓣呢是两个针目一一组，每一个针目里面呢要先勾，就是我们在这个同一个针目进去，这里勾了一个短针之后的话呢。我们要在这里勾一个中长针，一个长针，就是在这一个洞眼里面要连着勾这么一组。好的，一个短针勾好了，我们接着往下勾中长针，钩针绕线，穿进去，把线拉过来，钩针上呢有三个线圈，绕线一次性拉过这三个线圈。妈妈，哎。中长针勾好之后的话呢，我们在同一个针目这里勾一个长针。长针的勾法，钩针放在线的下方，绕线，穿过这个位置，把线呢，绕线把线呢拉出来，拉出来之后，钩针上有三个线圈了。我们钩针绕线，跟跟我们中长针稍稍不一样，我们要首先拉，首先呢拉过的是前面两个线圈呢。这样拉过前面两个线圈，这个时候钩针上呢还剩下两个线圈，再继续绕线一次性拉过来。中长针跟长针的区别的话呢，中长针就一次性绕过所有线圈，长针的话呢先拉过两个线圈，再拉拉过两个线圈。好的，这样子这个针目呢这里就完成了，然后我们要再勾下一个针目了，就在这里了。在这里的话呢，因为我们的花瓣，你看一个是由低往高，再由由高往低，这样就形成一个花瓣。然后我们首先，所以呢，我们首先要勾一个长针，绕线，穿进去，钩针把线拉过来，拉过来之后，钩针有三个线圈，绕线拉过前面两个线圈，还剩下两个线圈，绕线拉过这两个线圈。一个长针，然后呢，在同一个针目，在同一个针目这里呢，勾一个中长针，钩针绕线，穿进去，把线拉过来，拉过来之后呢
，稍稍往上提，然后钩针上有三个线圈，绕线一次性拉过这三个线圈。继续呢，我们在同一个针目这里呢，再勾上一个短针，再勾上一个短针。好的，这样子的话呢，在两个针目里呢，面呢就完成了一组，一组整个完整的一个花瓣。这样子花瓣呢，一共是六组，就是这样子，一个短针，一个中长针，一个长针，然后呢，下一个针目是一个长针，一个中长针，一个短针，这样子形成一个自然的弧度，由低到高，再由高到低，这样子一个花瓣。好的，我们下一个针目呢，就是我们继续开始了。要在下一个针目这里重复一个短针，一个中长针。中长针呢，就是绕线过来之后要拉过来一次性拉过所有的针目，再一个长针。一个长针，继续。下一个针目这里的话呢，就是长针、中长针、短针这样子，绕线穿进去，先勾一个长针，绕线，同一个针目勾中长针，再同一个针目勾短针。这样子，第二组花瓣呢就完成了。然后我们开始勾第三组花瓣，同样的，先勾一个短针、中长针，同一个针目，长针。好的，这长针。中长针、短针，这样子三组花瓣呢就完成了。这样子，接下去方法呢就是一模一样的，我们可以稍稍快一点了，就是按照这个方法，一个短针，一个中长针，一个。长针花瓣的一半，然后再继续呢，由高到低，长针、中长针、短针，这样子，第四个花瓣呢就勾好了。我们接着往下勾，一个短针。中长针、长针，继续呢，长针，再下一个针目哈，中长针、短针，好的，第五个花瓣呢就做好了，还剩下啊、呃、最后一组花瓣了，就这两个针目，好的，我们。在这个针目里面呢，先勾一个短针，同一个针目，一个中长针，再同一个针目，一个长针，这样子花瓣的一半，然后继续在最后一个针目勾一个长针，然后呢，一个。中长针，在最后一个短针，这样子的话呢，这样六组花瓣呢就勾好了。勾好之后的话呢，我们就是收尾了，把它这样子剪断它就好了，大概留五个五六厘米可以。我们把它这个长线长一下就可以了，拿出我们的缝合针来，拿出我们的缝合针，我们就直接这样拉过来的哈。我们呢？要那个，就是穿线的时候，你稍微注意一下，要给它穿进去。好的
穿进去，穿进去之后的话呢，在记号扣这个位置，就是扣记号扣着，我们就是嗯，刚刚开始的这个记号扣这个位置，好的，拿下来，然后呢，我们这样子穿过去就可以了，这样穿过去。穿过去之后，然后在我们刚刚这个针出来的这个位置呢，给它这样穿回去，穿下去，这样穿下去，就是给它这样人工的造一个形状出来，这样子穿下来就可以了。这样子的话呢，就是我们这个接口的话呢，看不太出来了，就是没有没有太大的接口痕迹。然后呢，把这个线呢，就是在我们的。反面的方向的话呢，就是给它这样长线长一下，拉过来，拉的时候不要拉的太紧，就按照它的那个程度来就可以了，就按照它的那个松紧度这样子就可以了，不要拉太紧，拉太紧的话，这里呢会有一个嗯很收紧的那个痕迹，然后给它剪断。过好之后的话呢，你这个形状呢，稍稍给它弄一下，嗯、呃，因为因为这个呢里面是没有填充棉花的，所以捏的话呢也会是捏扁的，这个是很正常的。我们勾的时候呢，嗯、呃，给它做一下形状，然后呢，就是到时候给它，嗯、呃，给它固定，嗯、呃，就是给它做成挂件也好，或者做成花，我们的花束也好就可以了。这个呢就是我们的一个主体的做法，大家呢，啊、呃，这个多勾。多勾，因为这个呢要做很多的，到最后进行组装的，我们就一直勾，一直勾，把这个勾的很完美为止，勾很多，把它把线勾完。接下去我们就分享一下我们这个盆栽款铃兰花叶子的勾法，这样子呢大概能勾四到五片。我们钩织之前的话呢，拿出嗯细铁丝来，细铁丝的话呢，长度呢大概是一个花杆，嗯，差不多是三十厘米，然后把两边呢这样子给它稍稍的弄弯，两边稍稍弄弄弯，做好之后呢，给它放边上备用就好了，先不用管它。好，拿出我们要钩的颜色的线来。环嗯是辩证起针，辩证起针的话呢，我们是给它先打一个活结，把这根短的线放在长线的上方，这根短线从这个环里面呢，把线圈这样子拉出来，拉出来之后，这里就有一个线圈了，然后我们把钩针呢穿进去，把这个短线这里呢给它稍稍给它收紧。收的时候注意一下，要比钩针的这个头呢稍稍呢要大一点，可以让它一个自由的活动。好，长线绕线绕过我们的小拇指，再绕过这三个手指，手捏住这个结头。这一针我们呢是不算针数的。好，开始钩织第一针，把钩针放在线的这根线的下方，绕线，钩针头往下压。这样子拉过这个线圈，拉过来之后呢，这一针呢算是第一针，这样子算第一个短针呢就哦，第一个变针呢就勾好了。我们可以在第一个变针这里呢扣上一个记号扣。好的，第一个变针勾好了，一共是勾三十个变针，钩针放在线的下方，绕线，钩针头往下压。拉过来啊！我们勾的时候一定要注意，这根手不要拉紧，越拉越紧，越拉越紧的话呢，这里会比较难勾过来。我们稍稍往上提，这里有一个空隙，比较好勾一点，就是让它保持这样子的一个直的状态，还是就是这个手不要太往外绷就可以了。好，两个变针，钩针绕线，往下压，拉过来，三，一共是三四个变针，我们继续往下。四、五、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五。十六、十七
，十八，十九，二十，二十一，二十二，二十三，二十四，二十五，二十六，二十七，二十八，二十九。三十，三针勾好了，这个呢就是一个啊、嗯、辫子针勾法好，就是一个叶子的长度。这个叶子做的宽紧度的话呢，勾的松一点的话呢，叶子会长长一点、大一点；然后勾的小的话呢，会小一点，这个都没关系。好，我们呢在倒数第二针开始这里往回勾，看一下，这个呢是我们的倒数第一针，也就是第三十针这里，然后倒数第二针是在这里，是在这个位置，看一下。在这个这边看是这个样子，半条线上往上勾，往回勾的时候注意一下，我们要把这个细铁丝呢给它放上去。放的话呢，我们就直接把它呢跟这个辫子针一起放着就好了。就是我们呢把它当成辫子针的这个这一部分，给它这样子放着就可以了。好，就这样子。就这样子放在这里就可以了。然后我们第一针的漏针位置呢，倒数第二针就是我们刚刚说的倒数第二针，这里开始往回勾第一个短第一个短针，把这根把这根细铁丝呢当做我们的这根线一起，当它不存在好了，这样子的话更好了理解一下，把它呢一起勾进来，钩针绕线拉过来，钩针上呢有两个线圈，绕线。一次性拉过这两个线圈，这样子短针呢就完成了。第一个短针完成之后呢，我们在这个 U 型这里呢扣上一个记号扣，就是钩针对下来这个 U 型的位置，钩针对下来这个 U 型的位置，扣上第一个记号，这这里扣上记号扣，这个就是我们的第一针。然后我们往回呢先勾七个短针，第一个短针勾好了，当然你也可以在第一个短针的位置，就是刚刚入针的这个位置。也就是这里，你也可以呢，给它这里呢扣上一个记号扣。这里的话呢，就是我们等一下啊、呃，这一圈勾下来的最后一针，就是往往这边勾呢是开始的位置，往回勾呢是结束的位置。入针位置呢都是一样的，我们也可以在这里呢给它扣上记号扣。好的，好，我们勾下一针了，这里不用管它了。下一针入针位置是辫子针的下一针了。这一针勾好之后，下一针就是这个半条线上面喽。然后呢，勾第二个短针。然后第三针的话呢，就是下一个这边针的半条线上面。然后这个勾上面的这个铁丝呢，就当做跟这个跟这根线一样，给它一起呢勾到里面去好了。就让它这样搭在这里，你就当它不怎么存在好了。这样子可能感觉会更好接受一点哈。我们三个短针了，然后穿进去，四，再下一个针目，这里穿进去，五，再下一个针目，六。七，大家看一下，这里七个短针，七个短针勾好了之后，就是一二三四五六七，七个七个短针勾好了之后，大家如果没有勾好的话呢，我这里先暂停一下，我们接下去呢要勾，嗯、呃，中长针了，然后我们现在开始继续勾中长针，下一个针目这里勾中长针，中长针的勾法。钩针放在先，首先呢放在线的下方绕线，这样绕一圈了之后，在这个钩针在下一针这里入针，把线呢拉出来，拉出来之后呢，稍稍往上提，让这三个线就这个线圈呢保持差不多一样的高度。钩针上这样有三个线圈了，然后再钩针绕线，钩针头往下压，一起拉过这三个线圈，就一起拉过来。一定要记得钩针头往下压，这样子呢更容易的把它拉过来，这样子一起拉过来，这样子算是一个中长针呢就完成了。中长针完成之后呢，接下去是十二个长针，十二个长针，长针的钩法，钩针放在线的上下方绕线，然后呢
，在这里穿过去，钩针把线拉过来，手拉往上提。这个时候钩针上有三个线圈了。这里这一步跟中长针一样，加去不一样喽。再钩针绕线，钩针头往下压，先拉过前面两个线圈，这样拉过前面两个线圈，还剩下两个线圈，再钩针绕线，一次性拉过这两个线圈。这个是一个长针的钩法，一个长针的钩法。好的，长针钩法，长针钩好了之后，我们呢？啊、嗯，也可以在这个长针钩好这里呢，我们又给它扣上一个交扣，因为我们要勾十二个长针，我们怕等一下就忘记了，可以数一下针数用。好，一个长针钩好了，我们钩针继续绕线穿进去，钩针把线拉过来，钩针上有三个线圈，绕线拉过前面两个线圈。还剩下两个线圈，绕线一次性拉过来。这个呢，就是长针的钩法，钩法都是一样的。大家如果不懂的话，我们继续把这这两针呢慢的动作呢，给它那个熟练一下，都是一个重复动作。好，一个两个长针了，我们接着往下，一共是十二个长针。现在呢，我不再详细讲了。三。四、五、六、七。八、九、十、十一。十二，十二个长针，你可以数一下有没有出错，就是变，就是我们扣交扣这里开始数一二三四五六七八九十十一十二，刚刚好。嗯，钩针上这一针呢不算针数的，就是钩针下面对下来的这个 U 型算针数。好，这个交扣呢，我们它的作用呢就完成了，把它拉下来吧，这里没用了。好的，我们接下去继续往下勾就可以喽。啊，下一针呢是一个中长针，两边呢是对称的，穿进去，钩针把线拉过来，有三个线圈了，钩针绕线，一次性拉过这三个线圈，中长针勾好了，勾好之后的接下去呢是七个短针，钩针穿进去。一个短针，下一个针目，啊，三，四，五。六、七，七个短针，七个短针勾好了话的话呢，我们这一边的话呢，你看我们这样子勾下来是这个样子了。然后接下去呢，哎、呃，我们扣胶扣这个是顶端的位置，然后呢，接下去呢是在顶端位置勾好之后呢，是按照同样的，就是一模一样的，给它这样子绕边勾过来。然后我们可以呢，把这里呢。最后一针这里呢，给它扣上一个交扣，这个呢就是我们往回勾的第一针，这个呢是我们往回勾的第一针。好的，我们呢把交扣拿下来，在交扣这里的话呢，我们要连着勾三个短针，就是在这个转角的位置，就是在同一个位置这里要连着勾三个短针。第一个短针勾好了，同一个位置进去。
勾上第二个短针。然后呢，我们在第二个短针过好之后的话呢，在这里扣上一个记号扣，这个就是我们一个顶端的位置。然后呢，在同一个位置进去，刚刚同一个位置进去，勾上第三个短针，这样子，这个呢就是一个转角的位置，就是在这个洞眼里面呢，我们连着勾了三个短针，就是在这里连着勾了三个短针。勾好了之后的话呢，我们会绕线绕到另外一边对称的勾过来。好的，我们看一下这里这边勾好了之后，我们说给它弯了一个这样子的作用的话呢，就是这个线圈呢不容易脱落这样子，你看啊。然后呢，给它那个按照它这样子两边对称的这样子对称的一个长度呢，给它这样子对折，两边一样长度的一个给它进行一个对折，对折之后我们接着往回勾。我们往回勾的第一针，大家看一下，其实很简单了。第一针的话，就是我们扣记号扣的这个位置，这个呢是我们刚刚转角的位置，这样子连着勾了三针。然后我们往回勾的第一针呢，就是这个扣记号扣的这个位置。好，我们在这里开始穿进去，穿进去之后呢，把这个记号扣可以拿下来了，这样子我们就很容易的找到了往回勾的第一针。好，勾短针，同样的两边呢是对称的，是所以说是七个短针，一个短针勾好了，然后下一个入针位置的话呢，就是我们两边呢是一个对称的，这边勾过来之后，辫子针的另外的这里短针勾了之后，把它全部都给它勾进去就可以了，这样子一针对一针的勾过来，就是一针对一针的这样子勾过来就可以了。好，第一个短针勾好了，下一个针目这里。穿进去，第二个短针，把这根线，把这根线跟我们的这根铁丝一样，一起呢放在线圈里面，给它勾进来。我们现在是两个短针了，三个短针，四。五、六、七，七个短针，就是两边对正对称的。这边短针的话，这边呢也是短针。七个短针勾好之后的话呢，接下去是一个中长针。好，这根线的话呢，我们可以不用管它了。你可以写它暗示的话呢，你可以这里数压一压，给它这样往外。拉紧，拉紧它，拉紧它之后的话呢，你可以把它剪断就可以了。给它收线圈，收了这么多就够了，就剪它，给它剪断就好了。好，我们接着往下勾一个中长针，因为两边呢是对称的。好，钩针绕线，穿进去，钩针把线拉出来，有三个线圈。绕线一次性拉过这三个线圈，好，中长针完成了。下去呢是十二个短针，两边是对称的哦。我们开始往下勾，一、二、啊，你也可以呢，把它这样子放在这样子也可以，你感觉怎么顺手怎么来就可以了，这个没关系。三、四、五、六、七。八、九、十、十一、十二，十二个长针勾好之后呢，接下去是一个中长针，两边对称的。好，有三个线圈，绕线一次性拉过来，这个应该我们都会喽。好。
好的，中央针勾好之后呢，加去十七个短针。一、二、三、四、五、六，记号扣这里呢，就是我们的最后一针，把它拉下来。七，这样子。这样子的话呢，我们这一排呢全部就勾好了，全部勾好了。勾好之后的话，你也可以在最后一针这里呢扣上记号扣。首尾扣上记号扣的话呢，就是不容易出错。给它扣上记号扣。好，第一排，嗯，勾好了。勾好的时候，假如说，假如说我们勾到最后的话，多了一针或者少了一针的话，我们这个短针这里没关系，多一针多一针少一针没事啊。这个叶子呢是不会影响效果的，大家没关系，不用太纠结哈，没事。如果能正确的话呢是最好，不能正确的差一针两针都无所谓。好，我们在刚刚扣就要扣扣的这个位置，就是在这个第一针位置做一个引拔连接，引拔针的勾法，钩针穿过去，钩针把线拉过来，然后把钩针头往下压，拉过这个线圈，拉过来之后钩针上有两个线圈了，然后呢继续前面的线圈拉过后面的线圈，钩针头继续往下压，拉过来。这个就是引拔针的勾法，引拔针勾好之后，给它线圈拉紧，这里收回来，勾一个起立针，钩针绕线，拉过来起立针，起针勾好之后，线圈稍稍留大一点点，然后在我们刚刚引拔的这个位置进去，勾上第一个短针，第一个短针勾好之后的话呢，这个就是我们第二圈的第一针了，然后我们呢给它扣上胶扣。好，开始勾第二圈了。第二圈的话呢，一个短针我们现在已经勾好了，先勾四个短针，然后我们入针位置的话呢是整个 U 型的位置，就是这样子，整个一个 U 型的位置，这两条线到一起穿透。这边看呢是这个样子，上面看两条线，这边看呢是这个样子。好，一个短针勾好了，我们穿进去，钩至第二个短针，继续。下一个针目入针位置，我们就一针一针的对下来，三个短针，四个短针，四个短针过好之后呢，接下去是三个中长针，钩针绕线，穿进去，钩针把线拉过来，稍稍拉直，稍拉长一点，然后绕线一次性拉过来，这样子是一个中长针，继续。两个中长针，三个中长针，三个针的中长针勾好之后，接下去呢是十五个长针，钩针绕线，穿进去，一，二。三、四、五、六、七、八。九、十、十一、十二、十三、十四。十五，十五个中长针勾好啊，十、哦、五个长针勾好了，勾好之后，接下去呢是三个中长针，一，二。
，二，三，三个中长针，三个中长针勾好之后的话呢，就要去使四个短针。其实呢，这里的话呢，刚好四个短针。如果这里的话针目有错的话呢，都不用管它，反正短针一直勾到这个记号扣的前一针就可以了。这样子勾起来就不会影响到效果了，没事啊。我们针数对对的话，勾下来的话呢是刚好这样子四个，一、二、三、四，四个短针，四个短针勾好之后的话呢，然后呢，我们要在这里，要在这里先勾一个短针，再勾一个狗牙针。就是这个顶端的位置，就是我们刚刚扣记号扣的位置，这个就是我们最顶端的一个位置。就是我们这里顶端之前的这里的位置的话，假如说你针目有错的话呢，都没关系，都直接勾短针勾过来就好了。勾短针勾好之后，然后我们在顶端的位置先勾一个短针。短针勾好之后呢，勾一个狗牙拉针。狗牙拉针的勾法呢？啊，我们先勾三个辫子针，这样子钩针，继续直接勾三个辫子针，一、二、三，三个辫子针勾好之后，等一下的入针位置的话呢，就是看一下，这样子横穿一下，这里有两根线的地方，看一下，就是这个顶端这里有两根线的地方，我们这里横穿一下，这边看呢是这个样子。这里看是这个样子，这边看呢是这个样子，就是我们刚刚勾那个短针的这样子，横穿的这样子，看仔细就可以了。这里一条线，这里两条线，这样子穿过去，在这里勾一个拉针，也就是勾一个引拔针，钩针绕线拉过来。拉过来之后，钩针上不是两个线圈了吗？手捏住这里，手捏住这里，然后用这个线呢，钩针往下压，继续拉过这个线圈，就是一个狗牙纸，狗牙拉针勾好了。狗牙拉针勾好之后的话呢，我们接着往下勾，这针勾好之后呢，接下去又是跟这边一个重复的动作了。好。这个短针勾好了，然后在下一个针目这里开始勾四个短针，狗牙拉针这里大家有没有熟练呢？要不要给大家再演示一下？我给大家再演示一下的吧。如果会的话呢，就直接跳过好了；如果不会的话呢，我们再我再慢慢的给大家讲一遍。这里拔掉，在顶端这个位置重新来哈。就是我们嗯、呃、这一边全部勾到这里的时候呢，都短针勾过来，然后这个是顶端的位置，顶端的位置呢，先勾一个短针，再勾一个狗牙拉针，这样子，就是形成了这样子的一个尖尖的小角。短针没关系哈，我们短针没关系，就是这样子一个短针没关系。等一下的那个狗牙拉针的这个位置呢，就是这样子的两条线。直接勾三个辫子针，一、二、三，三个辫子针。然后呢，勾勾引拔针的位置呢是这两个位置，就是这里两条线，这里一条线，跟这里一条线是这里。其实也没关系了，你如果是直接引拔在这个辫子针上呢也没事哈，其实没事了，就随便，呃。问题不大，就这样穿过来，勾一个引拔针，钩针捞线拉过来，钩针上有两个线圈了，然后手捏住这里的话，更容易把它拉过来，这样子拉过来就是勾一个引拔针。好，我们继续往下喽。<笑>好，我们在下一个针目，这个针目勾了之后呢，下一个针目开始，这里开始往回勾四个短针，一、二。三、四，四个短针是对称的嘛？两边四个短针勾好之后呢，是三个中长针。一、二、三。
三，三个中长针勾好之后是十五个长针。一、二、三、四、五、五六、七。八、九、十、十一、十二、十三、十四。十五，十五个短针勾好了，十五个短针勾好之后呢，加下去呢又是三个中长针，一、二、啊、三，三个中长针，三个三个中长针勾下去呢，最后是四个短针了。好，我们把它完成一。二、三，这二扣这里呢，就是我们的最后一针。四，假如说你勾到最后呢，多了一针或者少少了一针，在这个短针里面调节都是没关系。大家呢，就反正勾到一直勾，勾到最后一针就可以了，这样子不会影响到效果，大家不要担心。好，勾好之后，跟第一针这里做一个引拔连接，拉过来，用拉过来的线继续拉过钩针上的线圈，拉紧。再勾一个手针固定，把线呢，大概呢不用留长，就短短的剪断就可以了。剪断之后，把这个线圈长一下，要给它长一下线。拿出我们的缝合针来，给它把线呢，给它呢长到我们的就是背部的纹路里面去就可以了。就是你找一下里面的这个线圈，给它这样子长线长一下，一定要长线长一下，这样长到线圈里面的话，然后这只手捏住这里，给它拉紧，剪断它就可以喽。这样子的话呢就好看了。然后我们勾好的话呢，这个是线圈呢会这样子直直的。如果你想要让它这样子弯弯的那种很自然的感觉的话呢，直接给它这样抽短就可以了。然后这里的话呢，到时候就是这样子就可以了。然后到等你把所有的这样子的叶片呢，全部都做好，大概是五片或者是四片，全部做好之后呢，大概呢这样子留两公分差不多的这样子的线，多余的呢就给它这样子剪掉就可以了。好的，叶片的话呢，就给大家介绍到这里了。等我们的那个花苞还有我们的叶子呢都做好了之后呢，我们就要进行一个组装了。喉咙有点哑了，好，拿出我们的灯串来，给它这样子拧开。拧开之后的话呢，然后呢给它这样子全部拆开。一般的话呢，它会就是。这样子直接慢慢的给它拉开就可以了，给它全部都挡开，挡开之后，然后这里呢，给它这里拔掉。我们呢，先试一下它的灯是不是全亮，这是快闪、慢闪。还有这个是一个恒定的，我们看一下灯呢，全部都亮了。检查了之后，关掉它，然后拿出我们勾好的花苞。首先呢，第一个给它这里呢，给它穿进去。花苞的颜色呢，您看你自己勾的什么颜色就什么颜色就可以了。
，好，这样穿进去，穿进去之后，第一个花苞这里，这里如果有凸起的话呢，最好有剩余的；如果没有剩余的话呢，直接在有剩余的话，就是给它这里拧一下；没有剩余的话呢，就是这样子直接给它绕一下就可以了。<咳>有剩余的话呢，给它这样子两个在一起拧，这样子呢会更牢固一点。这样子给它拧成这样子的一个形状，然后呢给它放回来，这样。第二个，我们注意一下，就是。<咳>这里不是有一个灯泡吗？然后这灯泡稍稍往外一点的铁丝的部分，给它这样子折一下，折一下之后呢，穿过我们的花苞，穿过我们的花苞，穿进来，穿进来之后，也在我们这个灯泡这里，灯泡这里，给它这样子看一下，要。这个铁丝呢，要比那个灯泡稍微大一点，不要沿着等，沿着这个灯泡这样子，你怕那个那样子的话呢，我怕这样子铁丝就，嗯、呃、不，好，我们这样子给它拧一下就可以了，这样子给它拧一下，拧一下之后穿过来，<咳>接下去呢，所有的灯泡。都按照这样子的方法，一共呢是十个花苞，全部给它做起来。看一下，我这里的话呢已经穿好了，前面九个已经穿好了，这样子，这个拿掉，穿好了，穿好了之后的话呢，我们最后一个呢给它安装一下。哎呀，我的喉咙好像是有点哑了，塞不好意思了。但是呢，就很想跟大家分享，所以呢就等不及了。好，给它拧一下，拧一下之后的话呢，这样子。做任何款的话呢，这一个。这一个灯的安装呢，都是一模一样的。我们首先呢，把这样子的花苞呢，跟我们的灯串进行这样子的一个安装。我们把这个灯串所有都安安装好了之后，我们看一看第一个，这是第一个，可以在第一个这里呢扣上一个记号扣。这个呢。我们是第一个，然后这个是第二个。我们缠绕的话，是从第二个这里开始缠绕，一直往下缠绕的。好，这里开始拉出我们的线来，然后线的话，你看一下，这里呢稍稍大概留零点五到一厘米的距离，然后呢，这个手给它这里捏住它，这样子捏住它，捏住它之后呢，这根线进行一个缠绕，这样子。刚开始的这里呢，可以多缠绕几下，然后接下去呢，就是沿着这个细铁丝呢，我们往下进行一个缠绕，绕下去，把那个这些的毛毛边全部都缠绕到我们。这个里面去，不要让它露出来，露出来呢就不好看<咳>。第一个缠绕的距离呢，我们看一下，大概呢是<咳>这样子的一个距离。我们看一下，这里缠绕的到这里，然后这个呢是第一个花苞，这里呢是不缠绕的，然后接下去呢是这个对这里的进行一个缠绕，所以的话，我们这里呢。大概呢是这个第二个跟第三个大概三分之一的距离就可以了，就是这是第这是第记号扣，这里是第一第一个，这是第二个，这是第三个，就是第二个跟第三个相连的这个长度的三分之一，差不多就够了。够了之后，我们把它剪断，稍微留一点，大概留。这样子一厘米差不多的线头，给它夹到这个两个铁丝的中间去，给它夹过去，然后这样子手呢捏住这里
然后下面这根铁丝这两根铁丝呢我们给它钉住它就是这个边缘给它这样子用手钉住然后呢拧就是给它上面上下进行一个这样子的拧让它呢就是让这根线的话呢就是先固定在这里先固定在这里这样子让
没有缠绕住的话，你看这里缠绕住了。如果它没有缠绕住的话呢，我们给它再绕一下，让它进行缠绕住，不要掉下来。看一下啊、哦，我们、嗯、这个白色的。这个白色的，这个是两边的，就是一个花杆的部分。白色的呢，就是我们看一下，就是这里沿着花杆、花杆之间的两个的一个距离。这两个距离的话呢，我们大概是看一下，这个是我做好的，我们看一下，每一个的距离大概是两公分多一点点，都两公分，或者是两公分多差不多的这样子的一个距离。就可以了。然后呢，这个外面绕线的部分呢，就是跟我们这个花苞的一个连接，这个距离没关系，有的长一点、短短一点也没关系，我们保持大致这个间距差不多就可以了。这样子呢，绕好的话，我们整个花杆呢是三十厘米，然后绕好之后，剩下这样子大概这样子的一个距离。嗯，还要说一下，如果你想要。就是当花瓶插的话呢，插花用的话呢，边上想要这里留长一点的话呢，就是两个间距之间的话呢要短一点，也就是说，你这里缠绕的长一点，然后呢，这两个距离，就是这两个不绕的距离呢短一点，短一点的话呢，就是这个间距呢就小了，然后呢，长一点间距呢就大了，我们呢继续往下。继续往下做，然后我们一边缠的时候呢，拿出我们的花杆来，这是我们的花杆，花杆呢会折，会因为在运输过程中呢，嗯、呃，纸箱的大小，我们给它呢这样子一个折了，折了之后给它给它扳直。不用害怕，不用没关系，因为我们到最后的时候呢，还要给它一个弯曲的造型，所以它这里弯曲了根本就没关系，不会影响到使用。我们给它这样子稍稍弄直就可以了。这是顶部，然后弄好之后到尾部的那样子的一个距离，到最后呢大概是这样子。因为上面方法是一样的，我们把重点讲一下就好了。就下面剩余的一个距离大概是五厘米，差不多，五厘米差不多，就是我们这样子绕下来到最后的距离剩下大概五厘米，差不多。好的，我们接着继续往下绕就可以了。这样子一个一个的往下绕，然后注意一下两个。之间的就是绕线的两个之间的距离，这样就可以了。好，我们自己完成它。我们呢就这样一直给它缠绕下来，然后看一下花杆。花杆呢，这个顶部呢是跟就是我们扣胶扣的这个第一个这里开始，这样子沿着这个线是白线这样子下来。下来的话，大概我们还有最后一朵。最后一朵，最后一朵的话呢，我们看自己的那个需要，嗯，缠绕或者多一点或者少一点，我给它弄下来。嗯，我第一，我感觉好像就是我这个花我。嗯，这个距离好像有点短，所以我最后一朵就缠绕的少一点。然后你，嗯，我们在弄的时候，在就是在最后几个的时候呢，你就比对一下，最后一个的话呢，最好最好弄的短一点，这里的留的长一点点，这样子的话呢，就是我们，嗯，最后。那个的时候，这个这个位置呢，稍稍留长一点会比较好，这样子呢，开关比较方便。好的，<笑>好漂亮呀！这样子，这样子呢，灯串这里基基本上呢就做好了，做好之后拿出我们的这个。花杆，花杆，我们试一下那个长度。我现在可能这样子的长度弄起来的话，可能比我刚才的要，嗯、呃，稍微要靠近一点了。如果你感觉这里的距离太近的话呢，你可以把把它呢稍稍打开一点点
，让它的距离稍微大一点没关系。<咳>我感觉我声音有点<咳>低了<咳>。好，这里的话呢，我们这样子处理。第一个，这里呢，我们穿进去，这里，从。胶口就胶口这位置穿进去，然后呢，我们这里呢可以给它有工具的话，给它折弯也可以。嗯，就是你感觉有点困难折弯的话呢，我们就用打火机烧胶棒。烧的时候注意一下，我们要用蓝色的火焰烧，就是靠近我们打火机内部的火焰。烧，让胶稍微多一点。多一点，然后在这里呢涂抹很多很多的胶，就让它多一点，这样子。等它稍稍干的时候呢，往下移，嗯，就让它稍微干一下嘛。心里大概摸索十几下就差不多了。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。然后呢，我们这样子看一下，这样子往里面移。移的话呢，就是稍稍的给它这个胶露在这里，不要用劲的往外拉。等下它胶干了之后呢，就卡在这里了。好，我们就不用管它了。再拿出我们的我们的绳子，然后呢进行缠绕，往下缠绕。同样的，这里留一点点，然后呢让吸铁石。跟他一起刚头部的时候呢，可以多缠绕几下，这样子，一直往下缠绕就可以了。然后缠绕的时候均匀一点，就是不要留缝隙，也不要有重叠的地方，就这样子沿着它一圈一圈的弄下来就可以了。然后。这里花朵交叉的地方，弄到这里，弄到这里之后呢，就是跟它交叉了这里之后呢，把这个花往上翻，然后连把这根线一起缠绕到我们的里面去，给它一起缠到里面去。然后第一朵弄好了之后呢，接下去自然而然的会来到了第二朵的地方。然后呢，把它往上搬，再继续把这些线全部一起的放入到里面去。你这个手的话呢，可以把这个线挨到这里的时候给它压一压，这样子的话呢，它不容易，就是你可能更好把握一下位置。好，自然而然的又会到到下面的一朵了，我们，然后再把它搬上来，给它搬上来，搬上来之后把。剩下的线一起缠绕到里面去，缠到绕到花杆里面去。这样子。就一步一步的缠绕下来，这个呢是没有什么捷径，我们只能慢慢的一步一步的做。好，缠绕到这里的话呢，我们又是下一朵了。它会，反正就是一个自然，然后把这个短的线捋一捋，把短的线捋一捋，然后把这个往上搬。然后线捋一捋，捋到下面来，跟我们的花杆一起，给它一起包杆，包裹到花杆里面去。我
我今天的状态不是很好，因为喉咙有点哑，然后声音发不出来，可能你听起来没有那么的好听。但是呢，您就看我的动作就好了。哎呀，我真是的，现在这种天气很容易感冒，我们一定要注意身体哈。到这里之后呢？<咳>又是晚上，好的，嗯，给他扮一下。现在，昨天去了买了一下感冒药，还做了一下核酸检测，当然是阴性了，呵呵嗯。现在开感冒药都是要检查一下你的核酸才可以，也是为了我们大家的安全。哎呀，我我很我平常的时候就是给大家做手工的时候，很喜欢跟你一起聊天。今天实在是有点聊不动了，喉咙。这个小线头注意一下，全部呢给它这样子收到里面去，因为我这个视频。这样子的距离到后面的话，这样子有点，就是这里距离比较窄，所以我有点不好绕线。好了，又是下一朵了，把这根线捋一捋，往下。反正我们这个花的话，就自然而然的跟它花感在一起就可以了。嗯。现在是不好连续的了，因为这个画这里有点那个，因为在视频下面这个幅度不能拉的太大，所以的话我弄起来就比较吃力。好，下一朵了。其实这里的话，大家可以快进先先那个的话，因为都是一个重复的动作。嗯，这里呢，又自然而然到下一个朵花了。到最后的时候，你可能这边不好了，你也可以那用那边，看你手怎么顺手。如果，呃，这边花感到这边不好了，你从底部往下捞也可以。老线也很花时间。但是我们做手工的乐趣呢，就在这里，这样一步一步看着它成型，是我自己心中想要的样子。怎么感觉喉咙这种嘶哑，好像还挺好听的？<笑>突然觉得有一点自我安慰一下。好，把它放上来，最后了，最后这里还这样子的高长度，其实还可以。然后呢，我们就是绕了两下之后。绕了两下之后呢，我们可以在这里大概呢，嗯、呃，就绕三下吧。之后这根线先不用管它，给它大概留三十到五十厘米的线，给它留线，留长线，留长线之后，然后呢，给它这里先打一个结固定。如何打结，你就随意的。这根线先绕过我们这个手指，这里跟手一起绕，然后呢，这里不是有一个线圈了吗？然后呢，这根线从这个线圈里面穿出来，这个线链拉大可以了，在这个线圈里面穿出来
，这样子，这样子打一个结，免得它脱落。这样子，这样子的话呢，我们这个呃，分铃铃兰花的那样子的花杆呢，就是给它那个缠绕好了，缠绕好了之后，这样子的话呢，要缠绕两根，缠绕两根，两根之后呢，进行最后进行一个组装，嗯、呃。这个呢，我是有过凹过一个造型的。这个呢是直直的，你可以，嗯，凹造型的话呢就很简单，你随意的先呢，就是你给它弄往往身体的往就是一个方向给它稍稍弄弯，然后呢，大概呢在三分之一处，在下面的三分之一处花朵的，再往反方向给它稍稍弄弯，然后呢这样子就。给它花朵的形状整理一下，就会自然而然形成这样子一个 S 型的形状。好，我们头部给它拿下来，用不到了，这样子，这样子的，我们做好了，做好两束，先先这样子做好两束，接下去呢，把这两束弄好的进行一个组装，组装的话呢，看一下我们可能。在缠绕的过程中，剩下的这个距离呢，可能有的多一点，有的少一点，没关系，大家不用紧张，反正，嗯、呃，就是这个是很正常的一个现象。然后上面的花朵如果不是一样长的，嗯、呃，也有各自的一个分，就是分割吧，都没关系哈、啊。然后呢，你想要这里。因为我这里留的还是有点长，也可以在这里呢，稍稍再缠绕一下这里留的长的位置，我可以给它再往下缠绕一下。嗯，就是给它再缠绕一下好了。但是注意一下。因为这个我是刚刚有点长度，如果是两个差不多了就不需要了。然后缠绕的话还是要注意一下，这里的话呢要留一点，嗯，不要再往下缠绕了，够了。这里这个这个要给它留出来哈，不要太近。缠绕了之后，然后呢把这两束花，现在你就不用考虑到这个花的形状会怎么样，会怎么样。我们最后缠绕好之后，最后对。对它进行一个很造型就好了，我们就把两束花呢就放在一起，放一起之后，把这两根线呢放在一起，放在一起，然后呢再进行一个缠绕，这两在一起缠绕，缠绕一下之后，然后这个这里的距离呢大概这样子留留了之后，把我们的叶子。叶子放上去做好的，叶子的话呢，正面朝上，给它，给它放在这个边缘，正面朝上，有，这样子有五片叶子。嗯，你现在的话距离没关系哈、啊，就是你不用，嗯、呃，四片叶子或者五片叶子都是没关系。或者三片叶子，看你自己的喜欢。我反正我做了五片，我就把它，嗯，放上去了。就这个，这个就不用管它了。然后我们就直接缠绕一个叶子，这样子把叶柄一起缠绕上来。缠绕，缠绕了两圈之后。注意一下，把这个花杆呢往下拉一下，这个这个细铁丝呢往下拉一下，或者是你这个往它搓一下，拉紧，一定要给它拉，也要给一定要给它缠绕的紧实一点，这样子一直缠绕下来。是缠绕下来，然后这里两个不起也没关系哈，我们就一直缠绕下来。快结束的时候呢，在这里打个结，就是这样子，跟刚刚打结一样，把这个线圈呢这样子穿过来，这样子打一个结。
，防止它脱落。<咳>打结打了之后，然后呢，我们给它剪断，剪断了之后呢，再拿出我们的胶棒来，再拿出我们的胶棒来。<咳>用蓝色的火焰，一定要记得用蓝色的火焰烧。然后在我们这个底部呢，给它这样子涂抹一下，免得它脱落。就是最后的，就是最后我们这个线圈呢，给它这样子涂抹一下，就这样它就不会脱落了。这样子它就不会脱落了、嗯。做好之后，我们呢，给它叶子这里整理一下，叶子这里整理一下，叶子这里整理一下。然后上面的造型，你也可以给它就是扳一下，按照你自己想要的造型，可以先插入花瓶之后呢，对它进行一个。处理，然后感觉这个两个，你想要就是这样子背向的，或者是都可以。你想要这样子往那边方向的话，你给它扳一下。反正这个花，反正你是随意自己可以弄的。你想要往这边，或者是往往这边都是可以的，就是任意的，你自己喜欢的，喜欢的给它凹一个造型就可以了，都没关系。到最后的时候呢，就是。往这边，然后我给它这样子凹造型，然后呢，下面的话我给它这样搬开一点，然后往回来，都可以哈、啊，自己自己那个随随意的随意的给它凹造型。我现在在我们的视频之下，我还好,好像还不太容易弄，好，随意的弄一下，弄一下之后的话呢，我们看一下这里的这里的长度。是我们给他那个，我现在看不太那个了。看一下，我们这个呢是有赠送给大家的一个花盆，然后呢，那个小石头的话呢，嗯，看一下，就是家里有的话呢，可以有，我呢尽量就是给大家都赠送一点吧，但是有的可能就，嗯，忘记了，嗯。然后呢，到石头之前，我们在下面呢垫一点餐巾纸，大概呢多多垫一点吧，因为这个小石头不是很多，不是很多。然后下面用毛线啊或者餐巾纸啊什么都是可以的，给它呢下面垫一下，垫一下，垫一下之后呢，把我们的小石头放进去，小石头放进去。放进去的话，你不用太满，没关系。给它放进去，放进去之后呢，然后把它呢，就是插入就好了，就是给它一个插入。插入的话呢，我们这个叶子的话呢，还有一个支撑的一个作用，就是撑在那个撑在这个花盆上，就是防止它那个脱落。然后呢，最后等你弄好了之后呢。你给那个花呢做一个造型，做做一个自己喜欢的造型。如果<咳>你最后发现这里有点长了的话呢，你可以到最后的时候也可以给它这里弯一下，因为这里短的话呢，可以让花呢衬在这里的话呢，可能会更加的牢固。这样子，假如说你感觉有点这里有点高了，你可以给它直接弄一下，然后这样子插入，然后这个。可以打开边上的这个，可以这样子，就我们这样子，我们的小夜灯呢就做好了。然后大家购置当中有不懂的话呢，来问我，嗯，这样我看不到全全貌，到时候您看图片就可以了。好，祝大家呢购置愉快，祝我们大家都幸福，拜拜。